ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் சமீபத்தில் பல நாடுகளுக்கான வளரும் எனும் குறியீட்டு சொல்லை நீக்கிய நாடு எது சமீபத்தில் பல நாடுகளுக்கான வளரும் எனும் குறியீட்டு சொல்லை நீக்கிய நாடு அமெரிக்கா சரிங்களா அமெரிக்கா தான் பல நாடுகளுக்கு வந்து வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு குறியீட்டு சொல்லை வந்து நீக்கியிருக்காங்க இதில் நம்ம இந்தியாவுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு குறியீட்டு சொல்லை அமெரிக்கா நீக்கியிருக்காங்க நீக்கிட்டு இப்போ என்ன சொல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வளர்ந்த பொருளாதாரம் வளர்ந்த பொருளாதார நாடு இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வளரும் பொருளாதாரம் இருந்துச்சு இனிமேல் இந்தியாவுக்கு வந்து வளர்ந்த பொருளாதாரம் அப்படின்னு வரும் அது மாதிரி அமெரிக்க வர்த்தக சட்டம் எப்போ நிறைவேற்றினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு சரிங்களா அமெரிக்க வர்த்தக சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த சட்டத்தோடு தொடர்புடையது தான் அந்த வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு குறியீட்டு சொல் அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் தான் இந்தியாவை ஜிஎஸ்பி பட்டியலிருந்து அமெரிக்கா நீக்கினாங்க சரிங்களா இந்தியாவை ஜிஎஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியலிருந்து அமெரிக்கா இந்தியாவை நீக்கினாங்க ஏழாவது பொருளாதார மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அதாவது ஏழாவது பொருளாதார மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு புதுடெல்லியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏழாவது பொருளாதார மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் முறையில் கண்டக்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதற்காக சிஎஸ்சிஎன் சிஎஸ்சிஎன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்போட ஒப்பந்தத்தில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து இருபது மாநிலங்கள் மற்றும் ஐந்து யூனியன் பிரதேசங்களில் நடைபெற்று வருது இப்போ இருபத்தி ஆறாவது மாநிலமாக புதுடெல்லியும் சேர்ந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆறு பொருளாதார மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்கு அது எப்பப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சரிங்களா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஏழாவது பொருளாதார மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்க போகிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா புதுடெல்லியில் புதுடெல்லி வந்து இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கு இருபத்தி ஆறாவது மாநிலம் சரிங்களா அது இல்லாமல் இந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு தான் வந்து பார்த்திங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் முறையில் பண்ண போகிறாங்க மூணாவது உலகளாவிய சாலை பாதுகாப்பு மாநாடு மூணா மூணாவது உலகளாவிய சாலை பாதுகாப்பு மாநாடு ஸ்வீடனில் நடைபெற்றிருக்கு இது ஆர்கனைஸ் பண்ண அமைப்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது உலக சுகாதார அமைப்பும் உலக வங்கியும் சேர்ந்து தான் இந்த மூன்றாவது உலகளாவிய சாலை பாதுகாப்பு மாநாட்டை ஸ்வீடனில் நடத்தியிருக்காங்க இதோட இலக்கு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார சாலை விபத்துக்களை குறைக்கிறது தான் இந்த மாநாட்டோட மைய கருத்து அதாவது இலக்கு திட்டத்தோட இலக்கம் வந்து இலக்கு வந்து இதுதான் சரிங்களா கலா கும்பம் கண்காட்சி கலா கும்பம் கண்காட்சி வந்து இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜவுளி அமைச்சகம் மத்திய ஜவுளி அமைச்சகம் தான் கலா கும்பம் கண்காட்சியை பெங்களூர் மும்பை சென்னை கல்கத்தா ஆகிய பகுதிகளில் இந்த கண்காட்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கண்காட்சிக்கு நிதி உதவி வழங்குகிற அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் தான் நிதி உதவி வழங்குகிறாங்க இந்த கண்காட்சியோட முக்கிய நோக்கம் வந்து ஜிஐ அதாவது புவிசார் குறியீடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த புவிசார் குறியீடு ப அதை வந்து நல்லா மேம்படுத்துகிற புவிசார் குறியீட்டை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த கலா கும்பம் கண்காட்சி நடத்துகிறாங்க அது மாதிரி இந்த புவிசார் குறியீடு ஜிஐ டாக் எப்பேலேருந்து வழங்கிட்டு வராங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வழங்கிட்டு வராங்க இது வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நூற்றி கைவினை பொருட்களுக்கு ஜிஐ குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க யோதவ் அல்லது யாதவ் சரிங்களா யோதவ் அல்லது யாதவ் செயலி வந்து எந்த மாநிலம் தொடங்கியிருக்காங்க கேரளா இந்த ஆப் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுமக்கள் போதைப் பொருள் மற்றும் விநியோகம் போதைப் பொருள் மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான அந்த குறைகள் புகார்களை வந்து இந்த ஆப் மூலமாக அரசுக்கு தெரிவிக்கலாம் அவங்க தெரிவிக்கிற புகார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரகசியமாக வச்சுருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாநில அரசு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்போட பேர் வந்து யோதவ் அல்லது யாதவ் செயலி நாட்டில் உள்ள புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்ல ஐஆர்சிடிசி தொடங்கிய சிறப்பு ரயிலின் பெயர் என்ன நாட்டில் உள்ள அதாவது இந்திய நாட்டில் உள்ள புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்ல ஐஆர்சிடிசி தொடங்கிய சிறப்பு ரயிலோட பேர் ராமாயண யாத்திரை ராமாயண யாத்திரைங்கிற ஒரு சிறப்பு ரயில தான் ஐஆர்சிடிசி தொடங்கியிருக்காங்க இந்த ரயில் வந்து மார்ச் அஞ்சுலேருந்து மார்ச் பதினெட்டு வரைக்கும் இயங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜின் பெயர் எம் மாநில பேருந்து ந
ஏழாவது ஐசிசி மகளிர் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பை போட்டி அதாவது ஏழாவது ஐசிசி மகளிர் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பை போட்டி எங்க நடக்க போகுதுன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இதில் வந்து பத்து நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க இது எப்போ தொடங்க போதுன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி இது வந்து ஏழாவது ஐசிசி மகளிர் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பை போட்டி நடக்க போகிற இடம் ஆஸ்திரேலியா ரோட்டரி இந்தியா காண்டினென்டல் கா சம்மிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரோட்டரி இந்தியா காண்டினென்டல் சம்மிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கல்கத்தாவில் நடைபெற்றிருக்கு கல்கத்தாவில் நடைபெற்றிருக்கு சியாரா புயல் சியாரா புயல் வந்து இந்த சமீபத்தில் எந்த பகுதியை தாக்கிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பாவை தாக்கிய புயல் தான் சியாரா புயல் மத்திய அரசு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி கடன் உதவி அளிக்க உள்ள வங்கி மத்திய அரசு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி கடன் உதவி அளிக்க உள்ள வங்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிம் வங்கி இந்த எக்ஸிம்ங்கிறதுக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கின்னு சொல்லுவோம் அந்த வங்கிக்கு மத்திய அரசு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி கடன் உதவி கடன் உதவி அளிக்க போகிறாங்க பதினான்காயிரத்தி நூறு டன் லித்தியம் இந்தியாவில் எங்கு காண எங்கு உள்ளது பதினான்காயிரத்தி நூறு டன் லித்தியம் இந்தியாவில் எந்த பகுதியில் இருக்குன்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மான்டியா மான்டியாங்கிற பகுதியில் தான் பதினாலாயிரத்தி நூற்றி நூறு சாரி பதினாலாயிரத்தி நூறு டன் லித்தியம் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான்காவது பிஎம்எஃபிஒய் தேசிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது நான்காவது பிஎம்எஃபிஒய் அதாவது பிஎம்எஃபிஒய்னா பிரதான் மந்திரி பசல் பீமல் யோஜனா பிரதான் மந்திரி பசல் பீமன் யோஜனா இது வந்து விவசாயிகளுக்கான விவசாயிகளுக்கு நிதி வழங்குற ஒரு திட்டம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொடங்கப்பட்டது இதோட நான்காவது தேசிய மாநாடு தான் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள உதய்பூர் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு சரிங்களா ராஜஸ்தானில் உதய்பூர்ங்கிற இடத்துல நடந்திருக்கு இந்த தேசிய மாநாட்டை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரி அண்ட் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் அதாவது வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் தான் இந்த நான்காவது பிஎம்எஃபிஒய் தேசிய மாநாட்டை உதய்பூரில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடல் புஜல் யோஜனா அடல் புஜல் யோஜனானா நிலத்தடி நீரை வந்து மேலாண்மை அதாவது நிலத்தடி நீர் மேலாண்மைக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு யோஜனா தான் அடல் புஜல் யோஜனா இந்த யோஜனா மூலமாக ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ள எழுபத்தெட்டு மாவட்டங்களில் சாரி ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள எழுபத்தெட்டு மாவட்டங்களில் நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்துறதுக்காக தொடங்கப்படுத்திட்டு தான் இந்த அடல் புஜல் யோஜனா இதற்காக மத்திய அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக வங்கியோட ஒரு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நானூற்றி மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு அடல் புஜல் யோஜனைக்கா யோஜனாக்காக உலக வங்கியோட சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏழு மாநிலங்கள் எதுனால் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் குஜராத் கர்நாடகா ஹரியானா இதில் உள்ள எழுபத்தெட்டு மாவட்டங்களில் நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்துறதுக்காக தான் உலக வங்கியோட மத்திய அரசு கடன் ஒப்பந்தத்தில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கடனோட வேல்யூ தான் நானூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் உத்தரப்பிரதேசம் பட்ஜெட் தாக்கல் அதாவது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பட்ஜெட் மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கோடியே பன்னெண்டு லட்சத்தி எட்நூற்றி அறுபது கோடி சரிங்களா அஞ்சு கோடியே பன்னெண்டு லட்சத்து எட்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயோத்தி விமான நிலையம் ஐநூறு கோடி ரூபாய் அமைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலை வந்து அலங்கரிக்கிறதுக்கு இரநூறு கோடி செலவு பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலாச்சார மையத்தை வாரணாசியில் அமைக்க போகிறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஜூவர் பகுதியில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அதாவது பன்னாட்டு சர்வதேச விமான நிலையத்தை அமைக்க போகிறத சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஜூவர் பகுதியில் பன்னாட்டு விமான நிலையம் அமைக்க இரண்டாயிரம் கோடி வந்து நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க உலகில் அதிகம் பேசப்படும் மொழிகளில் இந்தியின் இடம் என்ன உலகில் அதிகம் பேசப்படும் மொழியில் இந்தியோட இடம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் வந்து இந்தியோட இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது இடத்துல இருக்குது உலக அளவில் ஹிந்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் இடத்துல எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ரெண்டாவது இடத்துல மான்ட்ரீன் ஃபஸ்ட் இடத்துல இங்கிலீஷும் ரெண்டாவது இடத்துல மான்ட்ரின் இருக்குது மூணாவது இடத்துல ஹிந்தி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏழாவது இடத்துல பங்களா அப்படிங்கிற ஒரு மொழி இருக்குது இந்த தகவலை வெளியிட்ட அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்னோலக் எத்னோலக்குங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலேருந்து இந்த பட்டியல் வெளியிட்டு வராங்க இந்த பட்டியல் இந்த தடவை அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிட்ட பட்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது பட்டியல் நிதித்துறை செயலர் ஆக்சுவலாக நேற்று கரண்ட் அஃபேரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பேன் பாதுகாப்புத்துறை செயலராக தெபாசிஸ் பேண்டே செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் சாரி அது தப்பாக சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பாதுகாப்புத்துறை செயலர் இல்லை இவர் வந்து நிதித்துறை செயலராக சரிங்களா நிதித்துறை செயலராக தான் தெபாசிஸ் பேண்டேவை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க பாதுகாப்புத்துறை செயலர் கிடையாது நிதித்துறை செயலர் அடுத்த தமிழ் தாத்தா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிய
பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் அதாவது பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழே வரும் மத்திய அரசு இந்த பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் அதாவது ஐடிஎஸ்ஏ இதோட பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த மனோகர் பாரிக்கர் அவங்க பேரை வந்து இந்த பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த ஆய்வு நிறுவனம் வந்து பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழே வரும் இந்த மனோகர் பாரிக்கர் வந்து எப்போ இறந்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இவர் எப்போ வந்து இந்த பாதுகாப்பு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு நவம்பர் ஒன்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் பதினாலு வரைக்கும் இவர் வந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் ஸோ அவரை அவரை நினைவுபடுத்தும் விதமாக தான் பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு மனோகர் பாரிக்கரோட பேர் வச்சுருக்காங்க ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் யார் இருக்காங்கன்னா சார்லஸ் மைக்கேல் இந்த சார்லஸ் மைக்கேலும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்க ஜெய்சங்கரும் மீட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஸோ அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் யாருன்னா சார்லஸ் மைக்கேல் தபஸ்பால் தபஸ்பாலுங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தோரு வயது இவர் வந்து நேற்று காலமாயிட்டாங்க இவர் வந்து வங்க மொழி நடிகர் மற்றும் திரிணாமுல் கட்சியோட முன்னாள் எம்பி சரிங்களா இவர் வந்து எந்த துறையை சேர்ந்தவங்க கேட்டாங்க திரைப்படத்துறை மற்றும் அரசியல் துறையை சார்ந்தவங்க விளையாட்டுக்கு உலகை மாற்றும் சக்தி உண்டு விளையாட்டுக்கு உலகை மாற்றும் சக்தி உண்டு அப்படின்னு சொன்னவர் யாருனா நெல்சன் மண்டேலா இவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் இணை இன ஒதுக்கல் கொள்கையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தவர் இவர் வந்து இருபத்தேழு வருஷம் சிறையில் இருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இவர் சொன்ன ஒரு கோட் தான் விளையாட்டுக்கு விளையாட்டுக்கு உலகை மாற்றும் சக்தி உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் பெர்லின் நகரில் லாரியஸ் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வழங்கியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த லாரியஸ் விருதுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு உலகின் ஆஸ்கர் விருது விளையாட்டு உலகின் ஆஸ்கர் விருது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த லாரியஸ் விருது தான் இந்த லாரியஸ் விருது நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் இருக்க பெர்லின் நகரில் வழங்கியிருக்காங்க ஆண்டின் சிறந்த விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க யார் யாருனா லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் லெவிஸ் காமில்டன் லியோனல்ஸ் மெஸ்ஸி வந்து இந்த லாரியஸ் விருதை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பெறுறாங்க அதே மாதிரி இந்த லெவிஸ் ஹாமில்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைமாக பெறுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வீராங்கனை <laughs> சிமோனே பில்ஸ் தான் இந்த ஆண்டுக்கான சிறந்த வீராங்கனை விருது வாங்கியிருக்காங்க அது மாதிரி விளையாட்டின் சிறந்த தருணம் பிரிவில் அதாவது ரெண்டாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பீரியடில் யார் வாங்கியிருக்காங்க நம்ம இந்திய கிரிக்கெட் முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் வாங்கியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இந்த விருது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வந்து சிறப்பாக ஆடியதற்காக இந்த விருதை வந்து லாரியஸ் விருது வாங்கியிருக்காரு சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்த லாரியஸ் விருது வாங்குற ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் யாருன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் தான் இந்த விருதை சச்சின் டெண்டுல்கர் யார் கையிலிருந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் கேப்டனான ஸ்டீவ் வாக் அவங்க கையில் இருந்தால் சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்த விளையாட்டின் சிறந்த தருணம் பிரிவுக்கான விருதை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த லாரியஸ் விருதை வாங்கிற ஃபஸ்ட் இந்தியன் யாருன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காகனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறந்து சிறப்பாக விளையாடியமைக்காக சிறந்த அணி அதாவது லாரியஸ் விருதுகளில் சிறந்த அணிக்கான விருது யார் பெற்றுக்காங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்த தென்னாப்பிரிக்க அணி லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக் ரக்ஃபி உலக கோப்பையை வென்றிருக்காங்க ரக்ஃபி உலக கோப்பையை வென்றதுக்காக சிறந்த அணி விருதை தென்னாப்பிரிக்க அணி வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே தென்னாப்பிரிக்க அணி சிறந்த அணி விருது வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து செகண்ட் டைம் சரிங்களா அது மாதிரி சிறந்த திருப்புமுனை அதாவது பிரேக் த்ரூ விருது யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா கொலம்பிய நாட்டைச் சேர்ந்த சைக்கிள் பந்தய வீரர் ஈகன் பெர்கல் சரிங்களா ஈகன் பெர்னல் அப்படிங்கிறவங்க தான் சிறந்த திருப்புமுனை விருதை வாங்கியிருக்காங்க அது மாதிரி அதிக முறை லாரியஸ் விருது விருது அதிக முறை லாரியஸ் விருது வாங்கினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜர் ஃபெடரர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ரோஜர் ஃபெடரர் தான் அதிக முறை லாரியஸ் விருது வாங்கியிருக்காரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைம் ஆண்டின் சிறந்த வீரர் விருதையும் ஒரு முறை வந்து கம்பேக் விருதர் கம்பேக் வீரர் விருதையும் வாங்கியிருக்காரு ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து ரோஜர் ஃபெடரர் வாங்கியிருக்காரு அது இல்லாமல் அதிக முறை லாரியஸ் விருது பெற்றவரும் இவர் தான் இவர் வந்து சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆப்பிக் சாரி ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபராக இப்போ யார் தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்கன்னா அஸ்ரஃப் கனி அஸ்ரஃப் கனியை தான் ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ராட்டு ஏவுகணை ராட்டு ஏவுகணையை சமீபத்தில் சோதனை செய்து பார்த்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்ன
நூற்றி எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் எண்களுடன் கூடிய மயில்கள் நூற்றி எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் எண்களுடன் கூடிய மயில்கள் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி செங்கிப்பட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு மைல்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு மைல்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு அப்படிங்கிற அரபு எண் கொண்ட யா ச அப்படிங்கிற எழுத்தும் பதினெட்டு மைல் அப்படிங்கிற எழுத்து தமிழ் எழுத்து யா ஆ அப்படிங்கிற எழுத்து கொண்ட ரெண்டு மைல்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ரெண்டு மைல்களுமே நூற்றி எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செங்கிப்பட்டியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நியூ டெல்லியில் நடந்து நடைபெற்று வருது இதில் எண்பத்தேழு கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த சுனில் குமார் தங்க பதக்கம் வென்றிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்